assalamu alaikum viewers welcome back to our channel today we are going to discuss some remaining patterns so let's get started introduction grasp stands for general responsibility assignment software pattern grasp kin words ki abbreviation hai basically it is abbreviation of general responsibility assignment software pattern it is a learning aid of fundamental principles by which responsibilities are assigned to objects and objects are designed ye ek aisa learning aid hai fundamental principles ka जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करते हैं वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द फर्स्ट फाइव ग्रास पैटर्न हमारी प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखी ये जो फ्यू पैटर्न यहाँ पर मैंशन है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दीज आर दाइव पैटर्न दैट आर ऑलरेडी कवर्ड एंड नाउ वी आर गोइंग टू कम्प्लीट द रिमेनिंग पैटर्न टूडे In this presentation, we will look at four new grass patterns. Basically, according to these slides, we are going to look at four grass patterns. But we are going to discuss, according course, these three patterns: polymorphism, indirection, and pure fabrication. This will be discussed later on. So we are going to discuss these three patterns now. Okay. So the first pattern that we are going to discuss today is polymorphism. This is basically the sixth grass pattern. that we are going to discuss today what is the problem in this pattern how to handle alternatives based on type type par based jo alternatives hain unko hum kaise handle kar sakte hain how to create pluggable software components hum pluggable software components ko kaise create kar sakte hain this is the problem in this pattern first and then the solution defined here is polymorphism is a fundamental principle in designing how a system is organized to handle similar variations basically ye ek aisa fundamental principle hai jisko humne design kiya hai isliye taki hum ye dekh sake ki kaise ek system ko hum organize kar sakte hain ki wo similar variations ko handle kare तो बेसिकली हम कहते हैं कि ये जो पैटर्न है पॉलीमोफिज्म ये सिमिलर वेरिएशंस को हैंडल करता है When related alternatives or behaviors vary by type, जब रिलेटेड ऑल्टरनेटिव या बिहेवियर्स टाइप के थ्रू वेरी करते हैं असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिहेवियर यूजिंग पॉलीमोफिक ऑपरेशन तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करें और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लिए है बिहेवियर के लिए पॉलीमोफिक ऑपरेशन को यूज करते हुए ठीक है तो आप पॉलीमोफिक ऑपरेशंस को यूज करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें टू द टाइप्स फॉर विच द बिहेवियर वेरीज उन टाइप्स को उन क्लासेस को जिनके लिए जो बिहेवियर है वो वेरी कर रहा है चेंज कर रहा है टाइप से मुराद यहाँ क्लास ही है ठीक है हम इसको अगेन देखते हैं व्हेन रिलेटेड ऑल्टरनेटिव्स और बिहेवियर्स वेरी बाय टाइप जब रिलेटेड ऑल्टरनेटिव्स या बिहेवियर्स बाय टाइप वेरी कर रहे होते हैं तो उस बिहेवियर के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देते हो पॉलीमोफिक ऑपरेशंस को यूज करते हुए उन टाइप्स को जिनके लिए बिहेवियर वेरी कर रहा होता है ठीक है सो नेक्स्ट इज यू नोटेशन फॉर इंटरफेसिस एंड रिटर्न टाइप्स इंटरफेसिस और रिटर्न टाइप्स के लिए कुछ यू एम हैं ये आप देख सकते हैं इंटरफेस नोटेशन ऐसे होता है डबल शेप रॉन में लिखा जाता है उसको इंटरफेस नोटेशन इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन इज इलेटेड विद अ डैश लाइन जो इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन उसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है एंड अ लार्ज अनफिल्ड एरो और एक लार्ज अनफिल्ड एरो होता है पॉइंटिंग टू द इंटरफेस फ्रॉम द इम्प्लीमेंटिंग क्लास जो कि इंटरफेस की तरफ पॉइंट कर रहा होता है फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग क्लास ये हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग क्लास है इससे ये पॉइंट कर रहा है टूवर्ड इंटरफेस रिटर्न और पैरामीटर टाइप दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन कैन बी स्पेसिफाइड इन एनी सिंटेक्स जो रिटर्न या पैरामीटर टाइप्स है ना उनको हम किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सिंटेक्स में बट दिस इज द जनरली एक्सेप्टेड कॉमन यू एम एल स्टाइल बट ये जनरली एक्सेप्टेड कॉमन यू एम एल स्टाइल है कोई और यू एम एल स्टाइल आपकी नजर से गुजरे तो आप ये मत समझिएगा कि वो एप्लीकेबल नहीं है नहीं हम लोग उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी सिंटेक्स में आप उसको स्पेसिफाई करते हुए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके सो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट एग्जाम्पल फ्रॉम पी एस सिस्टम हाउ टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मल्टीपल थर्ड पार्टी टेक्स कैलकुलेटर्स आप मल्टीपल थर्ड पार्टी टेक्स कैलकुलेटर्स के लिए कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो वट ऑब्जेक्ट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वेरिंग टेक्स कैलकुलेटर इंटरफेसेस वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वेरिंग टेक्स कैलकुलेटर इंटरफेसेस को हैंडल करने के लिए तो बेसिकली यहाँ पे एक टैक्स कैलकुलेटर अडेप्टर है जिसके साथ हमने तीन जो है मल्टीपल टैक्स कैलकुलेटर अडेप्टर्स दे दिए हैं जो कि क्या है पॉलीमोफिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीपल टैक्स कैलकुलेटर अडेप्टर्स हैं ठीक है वो सिमिलर हैं बट वो वेरी कहाँ पे कर रहे हैं बिहेवियर में वेरी कर रहे हैं फॉर अडेप्टिंग टू डिफरेंट एक्सटर्नल टैक्स कैलकुलेटर्स 
डिफरेंट जो एक्सटर्नल टैक्स कैलकुलेटर्स है ना उनको जो अडेप्ट करने का बिहेवियर है उसमें ये तीनों वेरी कर रहे हैं वरना ये सिमिलर है क्योंकि आपको पता है कि सिमिलर का मतलब होता है कि वो बहुत से फीचर्स में एक जैसे तो हैं बट वो बिल्कुल सेम नहीं होते ठीक है तो वो सेम यहाँ से इसी वजह से नहीं है कि वो एक पॉइंट पे जाके वेरी कर गए हैं और वो पॉइंट क्या है पॉइंट ऑफ वेरिएशन क्या है उनका बिहेवियर कि वो किस तरह से डिफरेंट एक्सटर्नल टैक्स कैलकुलेटर्स को अडेप्ट करते हैं नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमोफिजम नेक्स्ट जनरेशन पी ओ एस एप्लीकेशन सपोर्टिंग मल्टीपल टैक्स कैलकुलेटर इज अ पॉलीमोफिक ऑपरेशन नेक्स्ट जनरेशन पी ओ एस एप्लीकेशन जो हमने देखी है वो सपोर्ट कर रही है मल्टीपल टैक्स कैलकुलेटर्स को और ये एक पॉलीमोफिक ऑपरेशन so i hope this polymorphism pattern is clear to you people in next video we will discuss pure fabrication